Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Grazie alla collaborazione che ormai da un po' di tempo porto avanti con la stessa persona eh, per la quale ho fatto i lavori di adattamento sul set Lima Expert, oggi ho la possibilità di portarvi eh, l'unboxing di un modello Rivarossi nuovo, o meglio, uscito da poco sul mercato, in realtà lo stampo è molto vecchio purtroppo, della 652 Rivarossi. Parliamo del codice HR2699 e 652004 prototipo che si differenzia da quelli di serie sui fanali principalmente questi sono due fanali separati mentre nelle 652 di serie i fanali sono in una specie di rettangolo nella libreria grigio blu in epoca 45 parliamo quindi anni 80 90 forse anche prima la confezione è la classica riva rossi abbastanza rigida e rompi balle da aprire spugna protettiva ora questa è proprio una cosa che non capisco abbiamo la finestra ma abbiamo una spugna sopra quindi non si vede il modello perché non mi mettere la spugna? Fa mettimi una spugna tagliata mettimi la spugna sotto il modello perché non mettermi piuttosto la, la, la finestra? comunque togliamo questo il modello è qui dentro qui sulla sinistra troviamo una busta di aggiuntivi Troviamo un vomere completo, eh, i vomeri completi, il portagancio NEM363, attenzione, non è il 362 ma è il 363, ossia quello molto particolare che di fatto ha supporto per regolare l'altezza ma i ganci normali non vanno bene, ci vogliono dei ganci NEM363, eh, condotte pneumatiche e qui basta, il modello si estrae in classico modo, foglio della garanzia sheet con i pezzi di ricambio questo è il foglietto eh, vediamo subito che per aprire la locomotiva <coughs> dobbiamo rimuovere i respingenti poi rimuovere le casse sottostanti e infine sfilare aprendo abbiamo poi dei jumper per scegliere se Mettere, far prendere corrente dai pantografi oppure dalle ruote e infine abbiamo degli switch monta un decoder 21 mtc nem 660 purtroppo è nella parte inferiore della scheda madre della scheda della mainboard quindi dovremmo anche svitare la scheda per riuscire ad aprirlo cioè per riuscire a infilare il decoder è una scelta un po' rognosa però così è la configurazione delle luci bella questa ci dice che l'F0 è luce bianca, F0R è luci bianche dietro, cabina B, AUX1 le luci rosse, AUX2 le luci rosse, cabina A, ok, AUX3 terzo faro, cabina A, AUX4 terzo faro, cabina B, carino come data sheet, fatto bene, bravo arriva Rossi. La locomotiva è protetta da un ulteriore blister esterno, quanta plastica per sti modellini. E si solleva così nella parte sotto uno spessore prestate attenzione perché i vari dettagli potrebbero essersi staccati durante il viaggio per dire quello del rack io l'ho riposizionato ma in realtà si muove nel senso che durante il viaggio si era staccato ho già aperto la confezione per controllare che fosse tutto ok e avevo visto questa roba nulla di grave un goccio di colle si rimette però fate attenzione perché se la mettete così sul binario rischiate di perdervelo e che magari si rompa sotto una ruota, faccia deragliare, finisca in ingranaggi e chi ne ha ne metta. Vista macro del modello. Come dicevo nell'introduzione, il modello in realtà si basa su stampi piuttosto vecchi e eh, leggendo nei vari thread appositi sembrerebbero che ci siano anche una serie di errori più o meno macroscopici. Ora, io non conosco benissimo eh, il prototipo reale, non ho letto tutti gli eventuali errori, quello che così su due piedi mi sembra è massiccio, sono le ghiere dei fanali. Magari sono vere, non lo so, questa è un'opinione assolutamente personale, mi sembrano un po' massicce. Il logo del tigre, targhe solo tampografate, non sono foto incise.
la finitura sembrerebbe abbastanza buona le linee sono nitide come anche le scritte parrebbero tali questo potrebbe essere anche un problema di fuoco beh oddio forse così nitide non sono no così nitide non sono Sì, le scritte non sono così nitide. Non lo so, non mi sembrano troppo nitide. Allora, le varie griglie di reazione sono... danno molto la sensazione di plastica. Che è in grado, sicuramente con un po' di sporcatura e invecchiamento, migliorerà l'effetto. Eh, I corrimano sono in metallo e purtroppo hanno la sezione rettangolare. Forse sono anche un po' sporgenti. Sì, purtroppo hanno proprio la sezione rettangolare, forse questo è addirittura uscito. Allora, il frontale è assolutamente dignitoso, se non per eventuali errori. Belle le riproduzioni del rack femmina, del 78 poli, TCN 13 poli le varie ghiere, rec femmina ah, come dicevo prima alcuni di questi dettagli possono muoversi e staccarsi quindi se fate caso questo è solo appoggiato dovrò poi ricordarmi di mettere un goccio di colla vinilica e tenerlo fermo dettaglio del gancio come notate del gancio d'occhiello con portagancio M363 non è previsto e questo eh, potrebbe essere un male un timone come notate, a parte che hanno preso il gelato con la lubrificazione, c'è proprio una vite molto ignorante e basta. Tanto è vero che se io prendo il mio gancio e lo sposto, e rimane... rimane. Non ha una molla, non ha nulla. Qui vediamo invece il frontale completamente realistico. Ora, tolto il fatto che lì c'è una macchia bianca che sembra del ciano acrilico, cioè che l'abbiano incollato con del ciano acrilico, perché il modello è nuovo, e il fatto che i vetri sono un pochino fumi. No, quello che mi lascia sorpreso è che, eh, sorpreso è che sulla 454, se vi ricordate, c'era un magnifico gancio a maglia in metallo. Bello, realistico, a volte cadeva, eh, però. Qua invece c'è un pezzo in plastica. Guardiamo il sotto. Il sotto è composto in questo modo. Non abbiamo predisposizione per la C Merlin, però vabbè, poi l'adatteremo. Eh, eh. Troviamo parecchio lubrificante. Adesso si nota un po' meno in questa angolazione, ma hanno un po' esagerato. Interessante come le casse in mezzo siano vuote e che il carrello in mezzo in realtà abbia escursione laterale, ma non verticale. Cioè, l'escursione verticale è zero. dettagli degli smorzatori sono proprio lì sul lato così non sono in 3d si fermano questo diventa un punto critico nel momento in cui dovremo aprirla dovremo fare molta attenzione perché rischiare di romperla di rompere questi dettagli davvero dietro l'angolo spostiamoci ecco appunto lo stavo prendendo proprio da lì sul tetto il tetto dà secondo me delle ottime impressioni I vari griglie delle ostati sono, secondo me, più che dignitose. Il tetto è bello, il tetto secondo me è proprio bello. Ok, adesso procediamo allo smontaggio. Lo smontaggio prevedeva la rimozione dei respingenti. E credo che per questa operazione mi aiuterò con un cacciavita a punta molto fine. Dobbiamo rimuovere le casse sotto.
Ok, fatto. A questo punto gli incastri sono proprio qua sotto dove c'erano le casse. Eccoli lì. E dovrebbe bastare allargare. Proprio in corris... No, per fortuna non ci sono... Ah no, no, semplice, semplice. Oh, che bello. Viene, viene via facile. Ok, è venuta via. Questo è il circuito stampato. Allora, contatto per il pantografo. Questa lamella qua. Ok, il posto del decoder è qua sotto. Quindi dovremmo rimuovere... Già si vedo meno. Una, due, tre, quattro viti. Muoviamo questa e mettiamo il decoder da sotto. Ok, digitalizzazione completata, riprendiamo solo un attimo il foglietto illustrativo per capire se, se devo muovere gli switch. E voi poi vedrete il modello programmato sul binario di prova. Eccoci, la macchina chiusa e programmata. Alla fine gli switch andavano tutti messi su ON e non c'è la luce in cammina. I fili che andavano sopra sono per il terzo faro. Quindi, in ordine. Luci bianche, terzo faro, eh, invertendo la direzione di marcia, luci rosse, escludibili. L'F3 è quella modalità switching a velocità ridotta e l'F4 è quella che disattiva la, la curva di velocità. binario non pulitissimo va bene direi che con questo video io posso salutarvi e con una macchina a luce accesa io vi saluto e ci vediamo Al prossimo video. Ciao!